Hello, Maritza. Good evening. Hoy soy la primera. Good evening. Yes, nice. <ríe> ya me había afligido. Yo me... ¿Será que abrí el, el, la opción correcta? Decía yo. <ríe> <ríe> no ha venido nadie como casi a la salida de la tarde. Estu ha estado lloviendo aquí en San Salvador. Y generalmente aquí cuando pasa eso se hacen unos tráficos exagerados. Probablemente entonces por eso sea. Ajá, sí, de hecho, no hay... sí, de hecho un par me escribieron que por eso mismo iba a ser incorporar tarde a la clase. Más que todo porque estaban viajando en moto o, o el mismo tráfico ya los, de por sí ya los había hecho que llegara retrasado, ¿verdad? Entonces me escribieron sí. y se van a incorporar algo tarde, pero sí me dijeron que estaba fuerte la lluvia. Sí, porque este, estuvo lloviendo antes de las cuatro y media, y luego se calmó. Mm. Y quizás a 10 a las 6 empezó a llover otra vez. Generalmente hay gente que sale a las 6, a las 5. Bueno, pero ojalá todo vaya bien. Ahorita ya se calmó la lluvia, ¿no? Aquí en Santa Tecla está pringando. Mm, ok. Sí. Está pringando. Yo porque definitivamente no sé cómo está el clima por allá. Acá cuando está lloviendo ya está soleado o viceversa. <risa> Y ahorita acá no hay, no hay, no hay señales de ninguna gota de agua. Sí, Así que. Este, aquí es bien variado también. A veces allá por Santa, por Mexicanos está lloviendo. Y aquí está tranquilo. Allá Ajá. después viene por acá o de aquí va para allá. ¿sí? Bueno. Pero ojalá se nos conecten todos. Ok. A ver. Let's see. Hi, William. Por ahí que está. Ahí está conectando el audio. Tratando. Good evening, teacher. Hello, good evening. How are you? I'm fine. Vengo nice. llegando de un horrible tráfico, teacher. Sí, eso estábamos hablando con Maritza, que, que llovió casi a la salida de, de, del trabajo de casi todo. Entonces, a ver, sí. a ver si se nos incorporan. Sí. Sí, y me dicen aquí en mi casa que de la tarde ha estado un poquito mal el internet por si, por si a veces me trago y... Ah, va, o, no hay problema. Ah, como, ajá, no es que estoy jugando congelado. Sí. <risa> va, no se preocupe, sí, creo que eso es entendible. En este... a... Ajá. Sí, voy a, voy a cenar rapidito, teacher, pero voy a estar conectado aquí. Ah, ok, perfecto, perfecto, aprovecho. Uh -huh. <ríe> Gracias. Ok. Hi, Ninet. Hi, Susan. Hi, teacher. Hello, hello. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien. ¿Y usted? Perfecto. Thank you. Okay. ¿Qué tal el clima por ahí? Aquí haciendo un poquito de frío. Really? Y lluvioso. Y lluvioso. Well, lluvioso. Nice. Sí, aquí nos estaban comentando que varios van a tener problemas para llegar temprano, pero ojalá se, se, se incorporen porque está algo fuerte la lluvia, así que hay que tener cuidado. Sí. All right. But thank you so much for being here. Thank you. Hi, Susan. Hi, Noé. Hi, teacher. Hello, how hello, are you? teacher. Hello, hello, good evening. How are you? So far, so good. Excellent. Nice. Nice to hear that. What about you, Noe? Uh, pretty good. Nice. Excellent. Yeah. Nice Hi. to see you. <laughs> Hi, Vilma. Welcome to a new Hi, class. Teacher. Welcome. Hi, teacher. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Y usted, teacher? I'm fine, thanks. Thank you for asking. Okay. All right, people. Thank you so much for being here. Okay. Creo que varios de sus compañeros se nos van a eh, ir eh, conectando poco a poco por los problemas de tráfico y de, y de internet, si, si es que no lo permite. Así que, de igual manera, si usted tiene problemas con el internet, Nada más me lo deja saber en un comentario en el, en el chat. Y ahí la vamos a tener las consideraciones para no estarle preguntando cada rato, right eh, okay. O igual, de igual manera, si tiene, eh, 
Si automáticamente usted quiere responder pero no puede hablar, pues lo puede hacer a través de, de chat. Y también ahí es otra manera de, de estar participando. Right. Así que, thank you again, everybody. Welcome. Hi, Cristina. Welcome to a new class. All right. Hi, teacher. Hello, hello. Fine. Good evening. All right, let's see. Vamos a ver, ¿cuáles son los verbos que estuvimos viendo el día de ayer? Tell me the verbs in the present. Uh -huh. The verbs Bye. in the present. All. Uh -huh. Play. All. Bye. Bye. Play. Bye. Listen. Have. Uh -huh. Walk. Listen. Walk. Listen. Lost. Lose. 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 Uh -huh. Lose. Drink. Drink. Uh -huh. What else? Drink. Uh, read. Read. Uh -huh. Excellent. Read. Read. Go give. Ah, go and eat. give. Uh -huh. Eat. Uh -huh. Excellent. And eat. Ok, perfecto. Okay. Ayer estuvimos viendo bastantes verbos. Eh, vimos diferentes tipos de verbos que tenemos. All right. Ahora vamos a ver eh, unos cuantos más y vamos a practicar the negative part of the simple past. Ok. Ayer estuvimos viendo the affirmative way. Decíamos el día de ayer que tenemos in, in the simple past, tenemos tres tipos de verbos, ¿ok? First one is the verb to be, right? The verb to be. In the present, we have am, um, is, and are. But in the past, we have was and where, ¿ok? ¿De qué tres maneras puedo utilizar the verb to be? Ya sea en presente o en pasado. Teníamos tres, tres casos en los que lo puedo utilizar. Vamos a ver, ¿se acuerdan? Oh, um, professions. Ah, professions. Uh -huh. Adjectives. Adjectives and, and place. And places. Excellent. Okay. And places. places. Okay. De esas tres maneras o en esos tres casos podemos utilizar the verb to be. Okay. For a profession. For Um, a place or for an adjective, ok? El día de ayer estuvimos viendo algunos ejercicios en los que completamos unas oraciones y tratamos de identificar sea adjective, place or profession, ok? Para que veamos cómo lo utilizamos. Luego, esa era la primera categoría, ok? When we have the verb to be. The second category was eh, when we have irregular verbs. Así como el verbo to be, cuando tenemos is or am or are, si se fijan en el pasado, cambia completamente, right? Entonces es por eso, es por eso que le llamamos irregular verb, porque siempre cambian una o dos letras o, que, o cambia completamente, right? Como en el caso de go, el pasado sería went. Si se fijan, no utilizamos ninguna de las letras, right? No es como en el caso de send in the present y en el pasado solo le pongo la letra T, right? That's easy, sent, ok? Sent. Sin embargo, hay otros verbos que sí van a cambiar bastante, ok? Entonces ahí ustedes ya me estuvieron diciendo algunos en presente. Vamos a ver, le voy a preguntar cuál sería la pronunciación, ok, individualmente. Let's see. Um, let's see, let's see, let's see. Eh, Maritza, what is the simple past of by? Uh -huh. By. Uy, me cuesta pronunciarlo. Bo, uh -huh. Ahí lo vamos a decir bot. Uh -huh. Bot. Ajá. Uh -huh. But, excellent, okay? Thank you. Let's see, Vilma, what is the simple past of read? Read a book. Read in the past. No le escucho, Vilma, sorry. <laughs> read. Red, excellent, okay? Red, así como el color, right? Así como el color. Me la puse, me la puse a propósito, okay? Para que nos acordemos de eso, right? Otra vez. <laughs> Otra vez, excellent, yeah. Okay, red, nice. Let's see, Cristina. Hello, no, hello. No tenía problemas para ingresar con el internet. Yeah. Es que yo vivo. Sí, sí. Okay. okay, thank you. Thank you, Gloria, for being here. Eh, thank you so much. Vamos a ver, Cristina. Eh, what is the simple past of eh, go? Go. Mm -hmm. Sería when, Tisha. When. when. Uh -huh. Excellent. Okay, when. Uh, let's see, Noe, what is the simple past of give? For example, give a present or give, uh, I don't know, something, give money. Uh -huh. Gave. 
Gave. Okay, excellent. Okay, gave. Uh, let's see, Susan, what is the simple past of have? Okay, is has. Ajá, uh -huh. eso sería el third person singular. En ese had. caso, ajá. Uh -huh. Perdón, eh, sería had. Had, excellent. Okay, had. Nice, nice. Okay. Y eso serían los verbos irregulares, right? Cuando cambiamos del present to the past y la estructura de la, de la, de la palabra cambia completamente. Ahora tenemos los regular verbs, decíamos de los regular verbs, que es un poco más fácil en escritura, ok? Porque solo les ponemos ed, right? Así que nada más vemos el último, la última letra y automáticamente le ponemos ed, right? ed. Ahora lo complicado, entre, entre, entre comillas, de esto es la pronunciation, ¿ok? Porque hay unos que se dicen de una manera y otros que dicen de otra, ¿right? Les decía ayer de voiced and voiceless sound, es decir, la, cuando vibra o no vibra, ¿ok? Por ejemplo, vamos a ver, cook, cook. Si nos ponemos la mano acá y decimos cook, cuando digo la letra K, no vibra, ¿ok? Cook, cook. Entonces, vamos a ver, voy a decir cook, cooked, o cooked. Uh -huh. ¿Cuál sería la pronunciación correcta? Cooked. Uh -huh. Cooked. Okay. Cooked. Cooked. Excellent. Uh -huh. Cooked. Es decir, decimos la letra T al final porque eh, la última letra no vibra. Okay. Vamos a ver, ¿cuál es otra palabra en la cual la última letra de la, de la, de la palabra no vibra? Y para que apliquemos la misma pronunciation. Vamos a ver de la... De la Ok, work, ajá. Si se fijan, termina igual con la letra K, entonces el pasado sería... Work, ok. Work, ajá. Uh -huh. Work, uh -huh. uh -huh. excellent. Y la última que vimos ayer, ¿cuál fue? Que no vibraba al final. Uh -huh. Watch. Watch, ok. Cuando tenemos ese... Como cuando decimos... Right? Watch. Ese watch... Ese es, shh, no vibra en nuestras cuerdas vocales. Entonces, ahí vamos watched. a decir watched, ¿ok? Watched. Y finalmente teníamos watched. los que eh, si vibran, ¿ok? Si sentimos la vibración de la última letra. Y en ese caso, en lugar de decir el, de decir el ED, vamos a decir únicamente la letra D, ¿ok? Por ejemplo, call, ¿ok? Call. Yo sé que se escribe called. Pero no decimos college, sino que no, nos imaginamos que la letra E no existe. Entonces, ¿cómo sería la pronunciación si la letra E? Uh -huh. Cold. Ajá. Cold. Ajá. Cold. Excelente. Cold. Okay. Cold. Vamos a ver, play. Lo mismo pasa con play, porque me toco acá. Play. Ok. Vibra la letra Y. Ok. ¿Cómo sería entonces? Vamos a ver. Um, Vilma, ¿cómo sería la pronunciación de play in the past? Eh, play sería... Um, played. Ajá, played. Played. Ajá, played. Ajá, played. Ahí sol solamente no nos, nos aseguramos de que no decimos la letra E, ¿ok? Sino que exactamente después de la letra Y ponemos la letra D. Played. Ajá. Played. Played. Y finalmente, listen. Ok. Listen. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Um, let's see. Uh, Cristina, what is the simple pass of play? Uh -huh. Play, teacher. Played. Uh -huh. so, yeah. Excellent. Uh -huh. Played. Ok. Uh -huh. Very nice. Thank you. All right. So today, as I said before, vamos a ver uh, the simple past, but using the negative statements, okay, or negative sentences. So hopefully, at the end of the at the end of the class, uh, you are going to do some sentences in negative, okay. But before, uh, we're going to practice a short conversation. En esta conversación he incluido eh, todos los verbos que vimos el día de ayer, así que espero que se nos haga fácil. Eh, decirlos, ok, nada más ahí como ya están todos revueltos, tenemos que acordarnos de la pronunciation, ok, vamos a ver lo voy a leer primero y luego me dice si tienen alguna palabra que eh, no comprendan y luego les pido que me ayuden, 
Ok, vamos a ver. Hey Mary, I bought me, sorry, I bought this new book called Wild Ones. It is really good. Hi Ron, I read that book too. Really? Well, it gave me big surprises. I know, I lost my mind a few minutes. It was hard to understand for me. I had to watch the movie to understand some ideas. A friend sent me a copy of the movie. Good for you. I worked hard to buy, a, to buy my copy of the movie, but I lost it. I played it only one time. Don't worry, I called my friend yesterday. He sent me another copy. That is for you? Oh, thank you. Uh, are you hungry? I cooked fried chicken. Ah, I ate, a, I ate an enchilada at home, but I'm hungrier. Let's go, okay? So let's see, do you see any new word? Alguna palabra nueva? Que veamos por acá. Wild ones, teacher. Wild ones, ok. Wild ones, en ese caso es el nombre de la, de la movie, pero sería como los, eh, los salvajes, ok. Wild ones, uh -huh. wild ones, los salvajes. Uh -huh. Any other word? Un, 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 hungrier, uh -huh. hungrier, uh -huh. Por ejemplo, en, en inglés cuando decimos ¿Cómo que se estamos, pronuncia? Eh, hungrier. Hungrier. Ajá. Vamos a poner acá. Hungrier. Ajá. Hungrier. Ajá. Así se dice. Okay. Hungrier. Eso sería tenemos hambre, pero... But I'm hungrier. Okay. Tengo más hambre. Okay. Más hambre. En inglés no decimos more hungry, sino que hungrier. Okay. Es una de las reglas que tenemos de comparatives. Creo que eso no lo han visto aún, pero por ahí nada más lo estoy utilizando una vez. Okay, hungrier. Okay, hungrier. All right. So let's see. I'm going to I'm going to ask a couple of you to help me reading. Okay. If you see in this case, I am using uh, almost all the verbs. Okay, almost all the verbs. So let's see. Hi, Marina. Good evening. Hi, teacher. Good evening. Good evening. You're going to be letter A. And William, you're going to be letter B. Okay, teacher. Letter A, teacher, me. Yes, no. you're letter A. Uh -huh. Hey, Mary. I bought the news book called Weird One. It's a really good. Hi, Ron. I read, I read that. Really? Well, I gave me by so bit surprise. I know. I lost my mind a few times. It was hard to understand for me. I had to watch the movie to understand some idea. A friend sent me a copy of the movie. Good for you. I work hard to buy my copy of the movie, but I lost it. I played it only one time. Don't worry. I called my friend yesterday. He sent me another copy. That is for you. Thank you. Are you hungry? I cooked fried chicken. I ate an enchiladas at home, but I am hungry. Hungry? Let's go. Excellent. Thank you so much. Now, let's see. Thank you, thank you. Let's see, Claudia. Claudia, are you over there, Claudia? Yes. Sí. Okay, excellent, Claudia. Let's see letter A, Claudia. And I'm going to ask uh, Noe, you are letter B. Okay. Mm -hmm. Okay. Hey, Mary. I bought this new book called Wild Ones. It is really good. Hi, Ron. You read that book too? Really? Well, 
It gives me big surprise. I know. Lost my mind a few times. It was hard to understand for me. I had to watch the movie to understand some ideas. A friend sent me a copy of the movie. Good for you. I worked hard to buy my copy of the movie, but I lost it. I played it on you one time. Don't worry. I called my friend yesterday. He sent me another copy that is for that is for you. Thank you. Are you hungry? I put with fried chicken. I ate an enchilada at home, but I am hungrier. Let's go. All right, excellent. Thank you so much. And the last ones, let's see, the last ones I'm going to ask. Let's see, let's see, let's see. Mauricio, you're going to be letter A. And Cristina, you're going to be letter B. Hey, Mari, I brought this new book called Will Guangs. It is really good. Hi, Ron. I read, I read that book too. Really? Well, I gave me big surprise. I know I lost my meme a few times. It was hard to understand for me. I had to watch the movie The Understand Some Ideas. A friend sent me a copy of the movie. Good for you. I worked hard to buy my copy of the movie but I lost it I lost it I played it only one time don't worry I called my friend yesterday he sent me another copy that is for you thank you are you hungry I cooked friend chicken I eat I ate an enchilada at home, but in Hungary. Let's go. <laughs> okay, let's go. Excellent. Thank you. Okay, hungrier. Okay, hungrier. All right. Excellent, guys. Thank you so much. So, as I said before, okay, over here I am using uh, the verbs in the past. Okay, today we are going to learn how to use these verbs. Uh, not in affirmative, but in negative form, okay? However, it is important to find or it is important to have more verbs, okay? Que ya no vayamos a ver los verbos en, en afirmativo, no significa que no vamos a seguir aprendiendo eh, otros verbos en pasado, okay? Ayer ya vimos algunos, vimos regular and irregular verbs, okay? Ahora vamos a ver un par más, solo para que vayamos aumentando nuestra lista de verbos en pasado. Okay, let's see the first one, drive. Okay, remember we can drive a car, drive a bus, okay, etc. right? In the past, this verb is going to be drove, okay? Drove, that is going to be in drove. the past, okay? Drove. The verb do. What can I do, people? Tell me. Did. Hacer. Uh-huh. But what yeah. in, in what in what phrases can I use do in, in the present? Uh -huh. Or in what activities? Do exercise. Do exercise. Uh-huh. Nice. Uh-huh. Perhaps uh, do. Excuse me. I use do for abilities. Ah, do for abilities. Okay. Mm -hmm. For example, uh, also we can uh, use it for do homework, okay? That is another one uh, that we can combine, okay? Es otra frase con la que puedo utilizar do, okay? But, como me decían algunos por ahí, el pasado de do va a ser did, okay? Did, so this is the verb in the past, okay? In the past. Ahí me confundí, okay, sorry. All right, let's see the next one, fly, fly. 
Uh -huh. In this case, fly yeah. is volar, right? Fly. In that case, no. uh -huh, the verb is going to be flu. Yeah. Uh -huh. yes. Flu, okay? The pronunciation flu. is like this. Okay? Flu. Uh -huh. Teacher. Tell me. ¿Y cuál es la diferencia entre ese flu y el flu de enfermo? Eh, en pronunciación. En pronunciación. Ninguno. En pronunciación ninguno. Es la misma pronunciación. Ajá. Ya. Yeah. Es la misma pronunciación. Es, de hecho, eso, eso iba a mencionar. Ajá. Cuando usted tiene gripe, ok. Eh, usted puede decir, I have the flu. Ok. I have the flu. Entonces, es la misma pronunciación. Nada más que la escritura cambia. Ok. Porque uno es el verbo en pasado. All right. Let's see, find. What can I find, people? Phone. Encontrar. Uh -huh. I can find my phone. Uh -huh. What else? Money. I can money. find money. Excellent. Okay. Uh -huh. What else can I find? Uh -huh. for, for find my watch. I can find my watch. Okay, excellent. Okay, so there we have some phrases. Now, in the past, we're going to have found. Okay, found. Okay, lo voy a escribir acá la pronunciación porque no se dice found, found sino que found. Okay, con acento found. en la found. Okay. Found. That is the past of find. Okay. Found. Um, <clears throat> All right. The next one. Understand. Okay. Understand. Uh, por ejemplo, aquí puede decir understand the class. Understand the process. Okay. Understand. Um, understand. Um, I don't know, different, I mean, we have it for different uh, things, especially at work, okay? You can understand different things, okay? Now, in this case, in the past, we're going to have understood, okay? It is very similar, okay? We have that word understood, okay? Understood. And finally, get, okay, get. For example, you can get a, you can get a ticket, a, you can get a car, a, you can get, a, get surprised, okay? So there are different phrases in which we can use get. In the past, that is going to be got, okay? Got. Even though it is with O, aunque se escriba con O, la pronunciation va a ser got, okay? Got with the letter A, all right? So in this case, we have irregular verbs, okay? Irregular verbs. Algunos de, de los que están acá se los he incluido ya que los tenemos en los ejercicios en, en el manual y, no, y, en, y también en la plataforma, okay? Entonces, por ahí se puede encontrar con estos, eh, con estos verbos, right? Para que sepa ya qué significa. Entonces, voy a repetirlos y ahí usted lo repite desde su casa, okay? Eh, voy a repetir nada más el pasado. Drove. 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 Div. 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 Flu. 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 Found. 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 Understood. 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 Uh -huh. Understood. And finally, got. 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 Okay. Got. Excellent. All right. Now, these are irregular verbs. Okay. Si, ve si vemos acá, cambian mucho del presente al pasado. All right. Ahora vamos con los que son más fáciles en escritura. Okay. We have prepare, receive, explain, wash, walk. And bathe, okay? Bathe. Algunos de ustedes me estuvieron diciendo algunos de estos el día de ayer. Y también algunos de estos verbos los vimos el día de ayer. All right? Así que vamos a ver. Um, vamos a tratar de identificar primero eh, si vibra o no vibra, okay? De acuerdo a lo que estuvimos viendo anteriormente. Así que vamos a ver primero wash, okay? 
wash. Ajá. Wash. Cuando decimos, cuando decimos la letra SH, ok, cuando hacemos ese sonido, ¿vibra o no vibra? Wash. No, no vibra. Ajá. Wash. No vibra, right? Entonces, la escritura, yo sé que va a ser así siempre, ok. Washed, pero no voy a decir washed, ok. La pronunciación sería wash. Ok. Washed. Ajá. Washed. Ajá. Washed. Okay. ok. Ahora veamos walk. Ok. Walk. Vamos a ver a, a, qué, eh, a qué otro verbo se parece walk en, en, en cuanto a que termina con qué letra. Ajá. Work. A work. Ok. Entonces nos imaginamos o recordamos eh, cómo pronuncio walk. Sorry, eh, work en el pasado. Work en pasado work. sería? Work. Ajá, work. Uh -huh. Entonces, work. voy a aplicar la misma pronunciación para el pasado de walk. Ok. Que en este caso va a ser walked. Ok. Walked. All right. Walked. Y eh, bathe. Ok. Bathe. En ese caso, eh, bathe, este, por ahí me decían ayer, bathe the dog. Bañar al perro o bañar al gato. Ok, it depends. <ríe> eh, en ese caso también se puede poner en pasado. Ok. Y siempre es parte de esta categoría. Ok, bathe. Uh -huh. Bathe. Solo que la pronunciación es bathe. Bathe. Ok. Bathe. Ahí sería la, la pronunciación. Ok. Bathe. Mm -hmm. All right. Vamos a ver los, 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 otros, los otros que teníamos acá. Estos van a ser el contrario, obviamente. Ok. Entonces, eh, ¿con qué letra vamos a pronunciar el ED de esos verbos? Mm -hmm. Vamos a buscar ahí. Ajá. Uh -huh. Prepare, ajá, Prepare, ajá. En ese caso Prepare. lo vamos a decir con la letra D al final, sin mencionar la letra E, ¿ok? Prepared. Ajá. Prepared, ajá. Prepared, se lo voy a poner acá. Prepared, ajá. Prepared, ¿ok? Así se dice. Prepared, ¿ok? Prepared. Prepared. Ahí solo nos imaginamos que cuando le agregamos LD, nos imaginamos que no existe la letra E, ¿ok? Y ahí ya resolvemos toda la cuestión de la pronunciation. Receive, obviamente en pasado le voy a poner D al final, pero ¿cómo sería la pronunciation? Receive. Received. Excellent, ¿ok? Received. Uh -huh. Received. Received. Ahí está, ¿ok? Así se dice. Received, ahí sí. Received, uh -huh. received, uh -huh. received. Explain. Y otra vez, explain. Le voy a poner ed. Mm -hmm. Explained. Uh -huh. Explained. Explained. Excellent. Okay. Explained. All right. Entonces, eh, como les mencionaba el día de ayer, estos verbos nunca van a cambiar de pronunciation. Siempre va a ser esta misma para el pasado. ¿Ok? Prepared, received, explained. ¿Ok? Todos terminan con la letra D al final. ¿Ok? Y no digo la letra E. ¿Ok? No digo la letra E. Caso contrario con los demás, que tengo que enfatizar la letra T, como cuando decimos can't. ¿Ok? Washed. Walk. Based, okay. In that case, I have to pronounce the letter T, okay. The letter T. Así que ahí tenemos regular, sorry, irregular and regular verbs, okay. Los, los regular son hasta cierto punto más fácil en cuanto a escritura, pero la pronunciation tenemos que tener cuidado en eso, right? Así que, por ejemplo, do, no me van a decir do it, porque no, do. Siempre va a ser did, ¿ok? A eso no le puedo okay. poner ed, ¿ok? Siempre va a ser did, get, got, etc. Ahora, hay una regla extra eh, que no se las mencioné el día de ayer, pero que hasta cierto punto es un poco más fácil. 
¿Por qué? Cuando los verbos terminan con letra T o con letra D, pero únicamente los regulares, ¿ok? Por ejemplo, acá el pasado de paint, nada más le agregó ED, ¿verdad? Y need también le agregó ED. Está fácil, right? Ahora, la diferencia es que estos al final los voy a pronunciar como eh, id, ¿ok? Id. ¿Por qué? Ah, porque la última letra de su verbo es letra T o letra D. ¿Ok? Cuando vea este caso, no voy a decir ni con letra D ni con letra T, sino que id. Entonces, no voy a decir painted, sino que painted. 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 Uh -huh. painted. Igual con need, needed. Uh -huh. Needed. Uh -huh. Need, needed. ¿Ok? Así que ahí tenemos esos verbos. Al final vamos a tratar de hacer unas oraciones eh, utilizando afirmativo, ¿ok? Para que pongamos eh, en práctica eso porque la parte negativa está muy, muy fácil. ¿Ok? Así que nada más ahí lo vamos a dejar para a, ocuparlos al final. right? Así que espero que me quede tiempo al final para practicar esa parte. All right. Now, let's go to uh, page 31 from your manual. ¿Ok? Let's go to page 31. We have a short conversation there. And in this case, we are going to do a couple of uh, activities, ¿ok? Vamos a hacer un par de actividades aquí um, y vamos a trabajar en grupo. Primero, we are going to listen to the conversation, ¿ok? So listen to me and then I'm going to tell you what's next. Uh, can you tell me about, sorry, can you tell me more about your experience? Mm, it wasn't so nice because the agent didn't give me a confirmation number. He didn't even send me a receipt for what I bought. Um, do you remember the agent's, agent's name? Uh, no, I don't. Actually, I think he didn't say his name. He was kind. Sorry, he wasn't kind. Mm, my apologies for that. And what about our product? Could you use it? Yes, I could. It wasn't so easy, but I called another agent again. He was considerate. His name was Romeo. And he explained everything to me. Okay? Any new word? Alguna palabra eh, nueva que veamos por acá? Uh -huh. My apologies. My apologies. Eh, mis... Eh... Disculpas. Ajá, mis disculpas. Sorry. Ajá, mis disculpas. Ajá. Me disculpo por eso. Ok. My apologies for that. Thank you. Ajá. Yep. Any other word? Acá la vez pasada. Receipt. Receipt. Ajá. Receipt. Problema, ajá. ¿no? Receipt. Eh, recibo. Uh -huh. He didn't even send a receipt for what I bought, ¿ok? Ni siquiera me mandó el recibo por lo que compré, ¿ok? He didn't even send a receipt for what I bought. Let's see. And Con, kind, que he wasn't kind. He wasn't kind, ¿ok? Kind en ese caso sería amable, ¿ok? Pero acá nos está diciendo lo contrario. He wasn't kind. Okay? No, no fue, fue amable. Ajá, no fue amable. Okay? Recordemos que en ese caso, kind es un adjective. Entonces, por eso estamos utilizando was. Okay? Okay. Was. And considerate. Aquí tenemos, eh, en ese caso, el otro agent. Yes. He was so considerate. Okay? Fue muy considerado. And he explained everything to me. Okay? Now, listen to me one more time, ¿ok? Y luego les voy a pedir eh, que trabajemos en grupito eh, practicando esta conversation. So, let's listen to me one more time. Can you tell me more about your experience? It wasn't so nice because the agent didn't give me a confirmation number. He didn't even send me a receipt for what I bought. Do you remember the agent's name? No, I don't. Actually, I think he didn't say his name. He wasn't kind. 
My apologies for that. And what about our product? Could you use it? Yes, I could. It wasn't so easy, but I called another agent again. He was so considerate. His name was Romeo, and he explained everything to me. Okay? Now, in this conversation, we are going to do two things. Okay, vamos a hacer dos cosas. Number one, vamos a completar este cuadrito que tenemos ahí mismo en la página 31, que sería la section number three, okay? Y en grupitos vamos a tratar de hacer la lista. ¿Qué fue lo que... Eh, vamos a ver la conversación, okay? Y vamos a escribir las cosas que pasaron y las que no pasaron, okay? Así que aquí nada más vamos a escribir los verbos. Por ejemplo, did. ¿Cuál sería la primera actividad que la persona did? Ajá. Lo que sí hizo. Uh -huh. Porque ahí vemos que también tenemos didn't, que fue lo que no hizo, right? Entonces, ¿qué fueron algún, ah, una, una de las cosas que hicimos? Ajá. Romeo was explained about the function for... Ah, ok. Excellent. Ok. Eso podría ser una. Romeo explained everything to me. Ok. Entonces aquí puedo poner explain. Ok. Explain. Recordémonos de las, de las eh, frases que estuvimos viendo ayer. Aquí podemos poner explain. Y luego en didn't. Ok. Aquí tenemos varias. Así que ahí elegimos una de ellas. Ok. Así que nada más vamos a poner eh, los verbos. Ok. De las cosas que hicieron, de las cosas que no hicieron. Y cuando terminen, eh, pueden tomar turnos para practicar la conversation. ¿Ok? Así que eso es lo que vamos a hacer ahorita. Tenemos around 10 minutes. ¿Ok? Tenemos más o menos 10 minutos para practicar. ¿Ok? Así que primero hacemos section number 3. Completamos el cuadrito de did and didn't. ¿Ok? De lo que pasó y lo que no pasó. Y luego practice the conversation. ¿All right? Así que vamos a trabajar en grupitos ahorita. Por favor, acepte la invitación. Here we go. Hola. Hello. Hola. Hola. Okay, ahí está la imagen ya. Okay, uh. right. De repente. Hey, díganos. ¿Cómo dice, perdón? Creo que esto quería decir que si de repente se sale es porque le está fallando el internet y creo que ya se congeló. <ríe> Ajá. Sí, creo ah, que okay. le está fallando el internet a varios, así que nada más ahí. Hay que ser paciente. Sí, te he está dando problemas ah, okay. de aplicación. Está bien. Ah, ok, no problem. Uh -huh. ¿Cómo? Se dice que varios le está fallando la aplicación también, dice. Creo que es por lo mismo del internet, entonces. Como que lo saca uno la aplicación cuando le está fallando el internet. Entonces, y bueno, hay que ver qué se hace. Pero, pero eso quizás ya es problema de la app. Ok. Porque siempre se da. Bueno, bueno. <risa> Ajá, vamos a ver. Mire, es de verdad que primero tenemos que eh, decirla y luego buscar el did y el din, didn't. Primero el did ¿verdad? y el didn't y luego la practicamos. Ajá. Ah, ok. Uh -huh, uh -huh. Eh, Noé, no sé si me puede ayudar. Eh, no. Ajá. Chell, puede ser una. ¿Cuál? Chell. Sí, Chell. Ajá, Chell. O Call. Ajá, ahí tenemos dos. Porque la primero, primero la persona llamó, right? Podría ser Call. Uh -huh. Y la siguiente podría ser tell, la que usted menciona. Tell more information. Uh -huh. Uh -huh. 
Eso sería indeed. Esas son cosas que sí pasaron. Y sería tell me. ¿A dónde está aquí? Tell me about the experience. Ajá. Es la Ajá. primerita. Uh -huh. About the experience. Eh, no dio nada para comprar, ¿verdad? Ajá, exacto. Para hacer la compra. Ajá. Hello. Do you remember the night? Right, entonces ¿Te ahí el este... nombre de la gente? No. no. Entonces sería de eh, direct, de direct. Sería desde donde dice give, give me. Give me, uh -huh. Uh -huh. Eso sería la primera, ¿verdad? Yes, give me sí. a confirmation number. Uh -huh. Give me, uh -huh. Sería toda la oración. Sí, toda la oración. Poner sí, uh -huh. Ah, ok. Sería. Pero ahí la tenemos que poner en pasado, en pasado es. No, eh, puede poner solo el verbo o puede poner este, el verbo ya en pasado, como usted quiera. Uh -huh. Okay. Uh -huh. Porque acá solo estamos okay. hablando de las actividades, no son oraciones completas. Uh -huh. Ah, ok. okay. Entonces el verbo en pasado. Okay. Say his name. Son deudores ahí, Hello. 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 Yes. ¿Cuál otro sería, Denise? Eh, say, Hola. Um, Denise. Thank Hola. You. Hola. <risa> Tell me. Deni, eh, vaya, tengo la segunda C. Um, receipt. Send the receipt. Ajá, uh -huh. send the receipt. Ajá. Uh -huh. Eso sería. Sí, sería... Didn't. Ajá, uh -huh. didn't. Ajá, uh -huh. así es. Yeah. Ahí sería didn't. Uh -huh. Send a receipt. Okay. Yo creo que ahí terminamos con los didn't. Y hay una más de did. Que, que la gente anterior, he was so considerate. Ah, ok. Uh -huh. He was considerate. Uh -huh. Nice. Eso es algo que pasó, right? Uh -huh. He was yeah. considering. Uh -huh. Nos queda tres, tres en el did y tres también en el did, en verdad. Tres y tres. Uh -huh. Uh -huh. Tres y tres. Ok, nice. Excellent. Now let's practice. Uh -huh. Ok. ¿Quiénes van a empezar? ¿Quiénes empezamos? Vale, sí. ¿Quiénes comienzo yo? Vaya, okay. Marina, si quieres sea Eva, ¿ok? Ok. Uh -huh. Ok. Y Cristina Luz. Ok. Can you tell me more about your experience? It wasn't so nice because the agent didn't give me a confirmation number. He didn't even send a receipt for what I bought. Do you remember the agent's name? No, I don't. Actually, I think he didn't say his name. He wasn't kind. My apologies for that. And what about our product? Go. You use it? Yes, I could. I wasn't so easy, but I called another agent again. He was so considerate. His name was Romeo, and he explained everything to me. Mm -hmm. Okay. Excellent. Nice. Now, next person. Vamos Ay, a Marisa. conmigo. Ok, excelente. Él que a Eva. Ya, yeah, a Eva. Only for today. Ok. Ok, let's Please, see. Okay. Can you tell me more about your experience? Ah, uh, it was. Experience. Ah, ahí sería experience. Uh -huh. Experience. Uh -huh. Experience. Ajá. Uh -huh. Uh, it wasn't so nice because the agent didn't give me a confirmation number. 
he didn't even send a receipt for what I bought. Do you remember the agent's name? Uh, no, I don't. Actually, I think he didn't say his name. He wasn't kind. My apologies for that. And what about our product called you see? Call you use it. Mm -hmm. Yes, I could. It wasn't uh, it wasn't so easy, but I called another agent again. He was so considerate. His name was Romeo, and he explained everything to me. To me. Okay. Okay. Thank you. Nice. All right. Teacher. Thank uh, you. Thank okay. you. Okay. So getting a. Uh, um, Si quieren, no se sé, pueden practicar tal vez una vez más mientras reviso a los demás compañeros. Por favor. Ok, ok. Ok, thank you. Hello. Hello, teacher. Ya terminamos. Uh -huh. No. No, no, no falta. Ok. En, en el caso de remember, teacher. Remember, remember the agent's name. Ajá. Uh -huh. ¿Qué creen? ¿Pasó o no pasó? Ese sería en... Ese sería sí. el did. O sea, le record, ¿cómo? recordó. Ajá. Do you remember the agent's name? ¿Tú recuerdas el nombre de la gente? Ajá. La respuesta es no, I don't. No, I don't. Ajá. Entonces sería did o didn't. ¿Qué creen? Ah. Sería didn't. Entonces, es porque le dicen no, I don't. Actually, Ajá. I think. Ajá. Exacto. Okay. Ajá. Exacto. Ajá. Como no se acuerda, pues ni modo. No pasó. Uh -huh. Ok. 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 Y donde dice, espérame, y donde dice, porque aquí hay otra, my apologies for that, and what about our product? Could you use it? Uh -huh. Yes, I could. Ah, entonces, you sí, ahí tendría que ser en did. Exacto. Ajá. Porque yes. dice que sí. Yes, sir. Ajá. Yes, yes, sir, entonces. Ahí en ese caso, uh, eh, la pronunciación vamos a decirlo con, con la letra T, used. 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 Ah, okay. Used. Ajá. Okay. Uh -huh. used. Eh, sin la E, ¿verdad? Sería sin la E para pronunciarlo. Eh, no, con la letra T. De, de tomate. Used. used. Con, ajá, con T. Ajá. Used. Used. Ajá. Okay. Yes. 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 Pero sin la letra yes. E siempre. Ajá, Ajá, no, sin la, la letra, letra E. e. No sí, la letra E en ese caso nunca se dice. Okay. Cuando tenemos ED nunca se va a decir. Yes. Okay. Just. All right. Nice. Sería yes, I call wasn't too easy. Ese sería otro verbo. Eh, it wasn't easy. Podría ser. Uh -huh. Easy. Uh -huh. Uh -huh. It wasn't easy. Uh -huh. Entonces sería easy, que es fácil, el pasado. Ahí como el verbo ya eh, tenemos was, Ajá, nada más que sea negativo. Ah, ok. Solo tendríamos que poner was en easy. Was easy. easy. Ajá. Ajá. Yes, it wasn't easy. All right. All right. Practicamos ahorita porque ya casi regresamos al grupo principal. Ok. Ok. ¿En cuál? ¿Cuál? Quiero ver si lo puedo eh, manchar por acá para que lo vea. Gracias. O solo. Oh, yeah. En ID, en el chat. Ajá. It wasn't so nice. Uh -huh. Es. ¿Quién dice wasn't so easy? No, no, no. No, no. William, I got so easy. Yo creo que es como está hablando del, del producto, uh -huh. no sé si, si ponerlo. 
¿Qué me decía, Vilma? Vamos al capítulo 10. Ajá, ajá. Eso van a ir en el Diren. En, en el Diren, cabal. Esa es que está en el Diren. Sí. Que son... uh -huh. Ajá. All right. Nice. Eh, bueno, nos vamos a quedar hasta aquí. Ahorita hay que practicar porque ya casi regresamos al grupo principal. Ok, okay teacher. Yes. Ok, bueno, ahora eh, voy a volver a hacerlo. Sigamos practicando. Va, entonces. Uh -huh. Voy a hacer luz yo y no sé quién va a Voy a hacer otra mientras hay conexión aquí. Ok. Can you tell me more about your experience? Hola. Ah, ahí, 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 uh -huh. Hola. <laughs> Can Hola. you tell me more about your experience? It wasn't. So now because the agent didn't give me a confirmation number, he didn't. Give me a receipt for what but I got. Do you remember the agent's name? No, I don't. Actually, I think he didn't say his name. He wasn't kind. My apologies for that. And what about our product? Could you use it? Yes, I could. It wasn't so easy. But he called another agent again. He was so considerate. His name was Romeo. And he explained everything to me. Okay, excellent. Okay. Nice, nice, nice. All right. Bueno, vamos a regresar Ahora, ya. O oh, quiere practicar alguien más? Mm, I no sé Creo si se acabó el tiempo. Creo que Félix okay, está, no. todavía está congelado, pero... No sé si alguien quiere practicar conmigo, todavía podemos. Ay, Susan, practico una pista. Ok. Ok, nice. Vaya, ahorita voy. Eh, ahora, si gusta, teacher, usted sea Luz y yo voy a ser Eva porque ya fui Luz. Ah, vaya, ok. So, can you tell me more about your experience? I wasn't so nice because the agent didn't give me a a confirmation number. He didn't even send a receipt for about for what I about. Okay, for what I bought. Uh -huh. uh, do you remember the agent's name? No, I don't actually. I think he didn't say his name. He wasn't. Y ese es, ¿cómo se pronuncia eso? Considerate. Oh, sorry, sorry, sorry. He, uh, he wasn't kind. 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 Ah, oh, okay. Mm -hmm. Kind. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, my apologies for that. And what about our Continue. product? Could you use it? Yes, I call. I wasn't so easy, but I called it another uh, another agent. Again, he was so considerate. His name was Romeo, and he explained everything to me. Perfect. Nice. Vamos a ver, Noé. Who do you want to be? ¿Quién quiere ser usted? Eva. 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 Yeah, whatever. <laughs> Let's see. Can you tell me more about your experience? It wasn't so nice because the agent didn't give me a confirmation number. He didn't even send a receipt for what I bought. Do you remember the agent's name? No, I don't. Actually, I think he didn't say his name. He wasn't kind. My apologies for that. And what about our product? Could you use it? Yes, I could. Mm -hmm. It wasn't so easy, but it could another agent again Ooh, oh, se acabó. Se acabó. all right anyways okay. yeah okay let's let's go back okay thank you thank you okay welcome back nice 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 
Ok, excellent people. Thank you for practicing. Ok, ya veo que practicaron bastante. Now we are just going to see what are the answers. Ok, nada más vamos a ver eh, cuáles son las respuestas para did and didn't. Ok, let's see. All right. We have uh, the conversation and we have some phrases for did and didn't, right? Let's see, what are some, tell me two sentences, okay? Or two activities uh, that the people did, okay? Things that they did. Let's see, um, Cristina, can you tell me two things that the people did, two things? I think. Um, Sería bot. Bot, uh huh. Bot a product, yeah. okay. Compro un, un producto, uh huh. And cold. And cold, uh huh. Cold. Y llamar, right? Cold. Excellent, okay. Esos fueron dos cosas que pasaron. Excellent. Let's see, uh, thank you. Let's see, Mauricio, can you tell me something extra or something else that happened? Contigo. Uh, Ajá, uh -huh, contigo, ajá. Uh -huh. Use. Ajá, uh -huh, ok, use. And, and explain. And explain, the excellent, ok. La persona utilizó el producto, used the product, ok. Ahí teníamos en la, en la conversación, could you use it? Yes, I could, ok. Si sí pude, right. And explained, right. Y explicar que vemos que un agente explicó todo lo que sucedió, all right. Now, what didn't happen? Okay, ¿qué es lo que no pasó? Let's see, Ronald, can you tell me something that didn't happen? That actually tell me two ideas. Eh, sería Gabe. Uh -huh. Gabe what? Sent. Ah, sent a receipt. Uh -huh. Y no sé, no sé cómo se pronuncia. Said eh, his name. Said. Uh -huh. Ajá, uh -huh. said his name, ok, el agente no dijo su nombre, entonces uh -huh. eso no pasó, right, tampoco mandaron el recibo, and um, me decía give, give a confirmation number, right, eso es algo más que no sucedió. Aparte de eso también teníamos otras frases, por ejemplo, eh, the wasn't eh, so easy, wasn't kind, ok, también teníamos esas frases que las podemos utilizar para referirnos al, a, a la negativa, ¿ok? Al algo que no pasó. All right? Excellent. Now, el día de ahora nos vamos a enfocar en esta parte, ¿ok? Nos vamos a enfocar en el didn't, ¿ok? Y ya vamos a ver cómo lo utilizamos. Como el, vimos el día de ayer y como ya vimos ahora en un par de casos, estamos utilizando eh, los verbos eh, regulares, irregulares, ¿ok? Etcétera. Today vamos a ver nuevamente eh, verb to be, ok, in the past, pero ahora lo vamos a ver in the negative way, ok, the negative way, alright, actually that's very easy. Vamos a ver, le voy a decir un sujeto y usted me dice si, si utilizo was or where, ok, was or where, que fueron los que estuvimos viendo ayer. Por ejemplo, you, you, where, where, ajá, uh -huh. excellent, eh, I, Was. 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 Ok, Was. excellent. Eh, we. Where. Where. Uh -huh. He. Was. Was. He was. Ok. Uh, let's see. Now I'm going to tell you something no, different. You something different. My, father my, my father and my mother. Where. Where. Uh -huh. Excellent. Where. Where. Uh -huh. Where. My computer. Was. 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 Ok. Excellent. Ok. Nice job. Nice, nice, nice job. job. All right. Now, eh, we are going to remember, ok, necesitamos recordarnos que vamos a utilizar was and where únicamente para professions, places, and adjectives. Ok. Es decir, que lo vamos a complementar únicamente con esto. Ok. Acá no tengo activities, ni tengo, por ejemplo, no tengo send. Eh, no tengo otro verbo que me complemente. Sí se puede utilizar was y un verbo, pero ese es un tema más avanzado, ¿ok? Acá nada más después de was o where, vamos a entender que después de eso vamos a utilizar profession, place, or adjective, ¿ok? 
Acá tenemos los verbos que utilizábamos. Okay. Very, very easy. Now, how can I use this in negative? Okay. In negative, basically, I am going to use was not. Okay. Was not. Actually, solamente le pongo el not y automáticamente ya lo hice negativo. Okay. Ahora, a nosotros nos gusta usar contract, contractions. Okay. Nos gusta usar contractions. Entonces, ¿cómo lo hago de manera más corta y más rápida? In this case, I have wasn't. Okay. Wasn't. That is the negative of was. Okay. Tengo dos opciones. Puedo utilizar was not or wasn't. Okay. Wasn't. For where, I can say where not. Okay. Puedo decir where not. O también puedo decir weren't. Okay. Weren't. That is the con, eh, contraction. Okay. Esa sería la manera contractada de escribirlo. All right. Así que siempre vamos a utilizar un apóstrofe. Eso que no se nos olvide. Ok. Siempre utilizar un apóstrofe. No podemos tener wasn't sin el apóstrofe porque de lo contrario. Eh, eh, de acuerdo a gramática y escritura es incorrecto. Ok. Así que o lo ponemos largo was not y separado. O ponemos wasn't y nos aseguramos que ponemos el apóstrofe. Ok. Así que ahí tenemos esas dos contractions. Ahora vamos a practicar igual que ayer, ok, complementando esas oraciones. Y únicamente vamos a utilizar wasn't or weren't, ok. Y es, es importante que nos veamos, que veamos ahí las oraciones y que determinemos si vamos a utilizar wasn't or weren't, ok. So now I'm going to ask some people to help me complete the sentences. Let's see, Dennis, number 11. Uy, mm, 11. Julie wasn't late in the class. No, number 11, número 11. Uh -huh. Ah, perdón, confundí. Uh -huh. eh, that, that woman wasn't Spanish. Uh -huh. Spanish. Uh -huh. Uh -huh. Excellent, that woman wasn't Spanish. En ese caso, Spanish es la nacionalidad de España. Que sería española. Ajá, ajá. Ajá. Sí, es española. Ajá, española. Entonces, that woman eh, wasn't Spanish. Ok, excellent. Thank you. Let's see, eh, Noé, number 12, número 12. Julie, uh, Julie. Eh, eh, sería wasn't late for the class. Excellent. Ok. Julie wasn't late wasn't for the class. For nice. Let's see, Samuel. Hi, Samuel. Number 13. Eh, no le escucho, Samuel. Sorry, tiene apagado el micrófono. Uh -huh. 13. Uh, the food were not very good. Okay, the food. Mm -hmm. Food sería singular o plural? O mejor dicho, si, uh, lo cambiamos, no, no. si lo cambiamos por, ya sea por I, you, he, she, it, you, we, they, ¿por cuál sería? It. Ajá, sería por it, ajá, que sería eso, la, la comida, ajá. Entonces sería it. Eh, it. Vamos a ver acá arriba. Lo que they, they, it. Uh -huh. they it was. Uh -huh. It wasn't. Uh -huh. It wasn't. It wasn't. Very it good. wasn't. Uh -huh. Excellent. It was. Thank you. Okay. The food wasn't very good. All right. Let's see. Number 14. Uh, Jose Lamchicas. Sería... Uh, They they weren't they weren't the uncle and out. Ah, no. okay. They weren't uh, they weren't uh, my uncle and my aunt. Excellent. Excellent. Okay. Nice. All right. Excellent. Thank you. Let's see. Let's see. Let's see. Um. Yo vi que me hace falta por acá que no ha participado. Me. Who's me? Susan? Yes. Ah, okay, Susan. Let's see, Susan. Uh, number 15. I wasn't 
route the to the waitress. Waitress, ajá, uh -huh. waitress. En ese caso, waitress es el femenino de waiter, de mesero, ¿ok? Entonces, yes. waitress es mesera y rude sería eh, lo contrario a kind. Kind es amable, rude es eh, eh, pésimo, ¿ok? O, sí, rude, ¿ok? Sería como pésimo, ¿ok? Eh, I, eh, I wasn't rude to the waitress, ¿ok? Let's see number 16, Ronald. The test... The test wasn't easy. The test wasn't easy. Wasn't okay. easy. Nice. Number 17. Number 17. Let's see, Marina. They weren't on the bus when I called. Ah, they weren't on the bus when I called. Excellent. Okay, nice, nice. Uh, let's see. Thank you. Let's see, William, number 17, we? We were not tired when we arrived. We weren't tired when we arrived. Excellent. Um, let's see, let's see, let's see. Nines, let's see Nines, number 19, porque ya hicimos la 18, así que vamos con la 19, 19. Okay, you weren't? Here when she came. You weren't here when she came. Excellent. And number 20, Vilma. Yeah. Um, arriba. Póngame arriba. Quiero ver arriba. Ah, ah, okay, okay. Uh-huh. Um, he wasn't. My, my boyfriend. Okay, he wasn't my boyfriend. Excellent, okay? He wasn't my boyfriend. Excellent. All right, nice job, okay? Nice job. All right, people. Antes de continuar, vamos a pasar a asistencia. Así que... Me activan la cámara. Eh, los que no tienen activada. Eh, vamos a ver, Cristina. Cristina Orantes. Present teacher. Thank you. Present. Gloria Avendaño. Ella pudo ingresar, pero tenía problemas con el internet, ¿verdad? Eh, William Alejandro Gamero. Present. Thank you. Dennis Ulises Manzano. Present. Thank you. Mauricio Stanley Castro. Present. Thank you. Eh, Carla Tatiana Carrero. Eh, Claudia Carolina Sánchez también estuve por acá, pero creo que tuvo problemas con el internet, ¿verdad? Eh, Vilma Cruz Guzmán. Se levantó. Ahí está, ahí está. <ríe> Thank you. Edwin Armando Díaz. También lo vi por ahí, pero se tuvo problemas con internet. Diana Yasmín Rivera. Susan Michelle Leiva. Present. Thank you. Felix Baltasar Amaya. Ahí está. Thank you, Felix. Present. Thank you. Thank you. Thank you. Felix Baltasar Amaya. Dora Ninez Barraza. Present. Present. Noé Neftalí Hernández. Noé Neftalí Hernández. Thank you. All right, eh, Maritza Alcira Castellón. Present teacher. Thank you. Juan Antonio Castellanos. All right. Ronald Giovanni eh, Gutierrez. Thank you, teacher. Okay. Thank you. Present, present. Eh, Os adelan, chicas. Present. Thank you, thank you. Samuel Antonio Villalta. Present teacher. Aquí en Marina del Carmen, Sanabria. Thank you. All right. Excellent. Thank you so much. All right. So that's how we use the verb to be, okay, in the negative way, okay? Ayer aprendimos cómo utilizarlo de manera afirmativa. 
Y ahora aprendimos que solamente le, le ponemos not, ¿ok? Para ponerlo o para hacerlo de manera negativa. All right. Now, vamos a ver qué pasa con todos esos verbos que nos, está dando, dado, perdón, que nos han dado dolor de cabeza ahorita, right? Los regular and irregular verbs. Vamos a ver qué pasa con el negative. Acá tenemos, si se fijan, lo combiné ambos. Regular and irregular verbs in the past, but in the negative way, ¿ok? Los he combinado ambos porque, créanlo o no, en negativo es más fácil que afirmativo, ¿ok? Vamos a ver por qué, vamos a ver por qué. Primero que todo, acá tengo esta oración en negativo, but it is in the present, ¿ok? Eh, ¿Qué logramos observar de esta oración aparte de que está en, 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 en presente? Está negativa. Está, está negativa. negativa. ¿Por qué está, está negativa? negativa? ¿Por qué está? Porque tiene... Tiene... El apóstrofe. Ah, tiene el apóstrofe tiene, N. Tiene Ajá. Apóstrofe. ¿Qué más? ¿Qué más? Y el verbo está en presente. Ah, y el verbo está en presente. Eh, ok. Entonces, okay. tenemos dos cosas. Entonces, tenemos el auxiliar. Tenemos el... Permítanme. Aquí está. Ok. Tenemos el auxiliar que es don't. Y tenemos el verbo que se mantiene en presente, right? Tenemos esas, esas dos cosas presentes por ahí. Ahora, en in the past va a ser muy similar. ¿Por qué? ¿Cuál es el pasado de do? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál es el pasado de do? Did. ¿No? Did, ok. Did. did. Entonces, did, en ese caso lo vamos a utilizar como auxiliar, así como utilizamos auxiliar don't en presente, ok? Obviamente que don't está en presente, entonces no puedo utilizar don't para el pasado. En este caso, el pasado de do es did. Por lo tanto, voy a utilizar didn't. ¿Ok? Didn't. Para hacer la oración en negativa y en pasado. ¿Qué pasa con el verbo? The verb is going to be the same. ¿Ok? El verbo va a ser el, el mismo. ¿Ok? ¿Por qué? Ah, porque aquí tengo el auxiliar, ¿ok? Y el auxiliar ya me está diciendo que está en pasado y que está negativo, ¿ok? ¿Por qué me dice que es pasado? Ah, porque en the present el auxiliar es don't. Obviamente en el pasado va a cambiar a didn't, ¿ok? Es el único verbo que va a cambiar cuando tenga esta estructura. Ahora, en el, pres en el, en el afirmativo, cuando uso el verbo play en afirmativo, Ahí sí lo voy a cambiar, pero para negativo, no. ¿Ok? No. Entonces, esa es una de las grandes diferencias. Y hasta cierto punto, por eso es mejor eh, y más fácil el negativo. ¿Ok? Porque no cambiamos ningún verbo y no tengo que saber las reglas. ¿Ok? Ahorita que se me olvida, right? Pero, únicamente esto es lo único que necesito. ¿Ok? Vamos a ver el siguiente ejemplo. She doesn't take a shower in the morning. ¿Ok? This sentence is in the present, right? Porque tenemos doesn't, ¿ok? Sabemos que ese es el auxiliar que yo utilizo para, eh, para afirmativo, ¿ok? Especialmente cuando utilizo she, ¿ok? Que yo sé te, que tengo que cambiar, right? Es como el third person singular y que yo sé que tengo que agregar la S. Now, in the past, igual manera, no me preocupo de eso porque el pasado de does es did también. Ok, entonces, she didn't take a shower in the morning. Ok, estoy utilizando didn't because that is in the past and that is negative. Ok, and I am not going to change the verb. Ok, el verbo no lo cambio. ¿Por qué? Porque ya utilicé didn't. Y el didn't ya está en pasado y ya lo tengo negativo. All right. Let's see the last example. We don't wash the car every day. We don't wash the car every day. What do you think, people? How is this in the past? We didn't wash the car every day. Okay. We didn't wash the car Aquí lo vamos a cambiar every day por yesterday, ¿ok? Para hacerlo más eh, pasado, ¿ok? okay. Eh, we didn't, y el verbo, wash the car 
yesterday. Okay, así que voy a borrar esto para que solo nos quedemos con las oraciones en pasado. Y veamos que independientemente sea I, you, we, he, she, it. Ok. Independientemente sea el verbo que sea. I am going to use the verb in the present. Ok. Because I am using didn't. Ok. Y aquí no importa si es regular o si es irregular. Va a ser la misma regla para todos. Right. La misma regla para todos. Únicamente utilizo didn't y ya me olvido de cambiar el verbo. All right. <risa> Let's let's take a look at some uh, some sentences, okay? What do you think? Uh, for example, these are some of the verbs. Estos son algunos de los verbos uh, que estuvimos viendo ahora al iniciar la clase, right? Drive, run, do, understand, prepare, wash, receive, walk, paint, and knit, okay? Ya vimos cuál es el pasado, pero en este caso como van a ser negative. No me preocupo por cambiarlos, ¿ok? Así que vamos a ver, pudieran hacer one sentence utilizando cualquiera de estos verbos, ¿ok? Pero in negative, ¿ok? In negative. Only one, ¿ok? Only one. Only one sentence using these verbs, but in negative, ¿ok? Usted puede utilizar I, puede utilizar she, my father, my mother, The teacher, ok, ahí el sujeto que usted quiera, luego utilizamos didn't y luego el verbo no lo voy a cambiar, porque aunque estoy viendo el pasado, ya utilicé didn't, entonces no tengo que cambiar el verbo, ok, so, write one sentence, ok, escriban por lo menos una oración, in which you are using didn't, ok, en la que estamos utilizando didn't y el verbo no lo voy a cambiar. Y luego le voy a pedir su opinión. En ese caso, para el time expression, por acá se lo... Bueno, por acá lo, lo puse, pero se me había olvidado. Podemos utilizar yesterday, que ya lo vimos el día de ayer, ¿ok? Que significa ayer, yesterday. También puedo utilizar last week, ¿ok? Que sería la semana pasada. Eso significa last, ¿ok? Last, last week. También ese last lo puedo combinar con month o con year, ¿ok? Para hacer referencia a la semana pasada, el mes pasado o el año pasado, ¿ok? Last week, last month, last year. Okay, ahí lo puedo combinar con cualquiera de esos tres. O también puedo decir before, que sería antes. Okay? Before. Okay? Así que ahí tengo esas tres time expressions, por si las quieren utilizar, para recalcar que estas oraciones están en pasado. Okay? Yesterday, last week, or last month, or last year, or before. Ok. Vamos a ver, vamos a ver what are the sentences eh, que me crearon. Solamente tenía que crear una. Ok, let's see. Um, Félix, do you have a sentence, Félix? Yes. Huh? My mother didn't need my help before. Ah, my mother didn't need my help before. Excellent. Good job. Let's see. Um, Marina, can you tell me one sentence? I didn't do exercise last night. Ah, I didn't do exercise last night. Excellent. Okay. Let's see, Cristina. I didn't receive the package last week. Ah, I didn't receive the package last week. Excellent. Dennis. Uh, she didn't do the homework yesterday. She didn't do the homework yesterday. Excellent. Me gusta ese ejemplo porque ahí vemos cómo utilizamos los dos verbos. Ok, utilizamos didn't y luego do, pero en presente. Ok, así que that's perfect. Nice. Um, let's see, let's see, Ninef. I didn't understand the class last week. Ah, I didn't understand the class last week. Ok, perfect. Let's see, William. I was trying 
my car in the big traffic last week. Ah, okay, perfect. Uh -huh. Nice. Uh, let's see, Mauricio. I didn't drive the car yesterday. I didn't drive the car yesterday. Perfect. Maritza. He didn't run yesterday. He didn't run yesterday. Perfect. Uh -huh. Let's see, Noe. No, eh? no. Okay, let's see Jose Lam Chicas. Tell me one example. No, no le escucho, no le escucho. Ahí sí. Perdón que perdí. Perdí. Y está. Aquí fui un poco ocupado. Ah, ok, no problem. Uh -huh. No problem. ¿Tiene una oración? No, no. Ah, ok, ok, no problem. Eh, let's see, Ronald. Eh, I didn't receive the email before. Ah, I didn't receive the email before. Nice. Uh, Susan. Okay, I didn't see the morning before. Ah, okay, perfect. Uh -huh. eh, Vilma? No, no le escucho, Vilma, sorry. She didn't drive yesterday. I didn't drive yesterday. Uh -huh. I didn't drive yesterday. Perfect, it's Samuel. Vamos a ver, Samuel. The, I didn't receive the email last month. I didn't receive the email last month. Okay, perfect. Perfect. All right, excellent. Okay, good job. Entonces, se fijan, hasta cierto punto no necesitamos saber cuál es el verbo en pasado para hacer oraciones negativas. Okay, porque únicamente we are going to use the present. Okay, so that's a little bit easier. Okay, it is a little bit easier. But still, es importante que, no sepa, que sepamos utilizar también los verbos en pasado, ¿ok? But today's class is only about the negative ones, ¿ok? So let's go to page 32. Let's go to page 32 of the manual, ¿ok? In this case, on the left, I have some sentences in affirmative, ¿ok? They are affirmative sentences, ¿ok? Now... I am going to change those sentences from the affirmative way to the negative way in the past, okay? Si se fijan, en este caso los tengo en afirmativo y en presente, okay? En afirmativo y en presente. Los tengo que cambiar in negative and in the past, okay? The negative and in the past. Entonces, para esto vamos a trabajar en grupos otra vez. And cuando terminemos, vamos a leer las oraciones, ¿ok? Para estar seguros de que eh, podemos eh, pronunciarnos, ¿all right? Así que vamos a trabajar ahorita. Por favor, acepte la invitación. Únicamente lo vamos a cambiar de presente a pasado. Y obviamente están en, en afirmativo, entonces las tengo que escribir en negativo, ¿ok? Solamente negativo, pasado, ¿all right? So, here we go. Por favor, acepte la invitación. Hello. Hola. Hello, hello, Félix. Creo que me quedé fuera de un grupo. Ah, va, ahorita lo, lo, lo muevo, permítame, que creo que sí se quedó. Porque quedó se fue la conexión. Ah, va, ahorita lo voy a mover, no se preocupe. Gracias. Ahí creo que ya le va a caer, ¿ok?
Hello, Susan. Okay. She's in the other one. El, el, el auxiliar sería I didn't satisfy with my lap. Yo no estoy satisfecho. Ajá, porque la palabra estoy siempre se dice. Eso uh -huh. sería I am didn't. No, pero uh, el am no se, no se usa. El am uh -huh. se elimina. ¿Cuál es el pasado del verbo to be? ¿Se es que no se, el no se pasado usa. El pero... verbo to be es was. ¿No? Ah, va entonces. Entonces sería wasn't. I wasn't. Uh -huh. Exactly. Uh -huh. Wasn't. Ahí pues, ah, oh, ok. Uh -huh. I yes. wasn't. Uh -huh. I wasn't. Uh -huh. Wasn't. Satisfied. Satisfied. Ahí no cambiaría siempre el, ver el verbo. No, ahí no cambia. No, ¿verdad? Ok. No. Uh -huh. I wasn't. With my laptop. Y de ahí va la otra, vea. Marta writes a letter, a letter to her boss. Marta escribe pues, cartas a su letter. jefe. Uh -huh. Marta hey. es she. Didn't. Marta she didn't, didn't write a letter to the her boss. She didn't. She didn't write uh -huh. or she, she didn't, didn't write. Sí. She didn't write or she, she didn't, didn't write. 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 Ajá, sin la S. Ajá, sin la S. Write. Ok, perfecto. Hello. Pero fíjense que ahí está usando el verbo ser o estar. I am. Si lo pasamos a pasado, el I am, vamos a tener que usar el was. Excelente. Ajá. Uh -huh. I was, pero como, I was. Va, pero como va negativo, ¿cómo sería? Was. I Ajá, I wasn't. Ajá. I wasn't. I wasn't. Uh -huh. I wasn't. I wasn't segunda uh -huh. Marta, writes, Marta, Marta writes a letter to her boss Marta wasn't was ah, right. vaya. pero en ese caso estamos Ay, utilizando no el verbo to be ah. o un verbo normal Ajá. un verbo, verbo normal vamos normal. a usar un auxiliar Ajá. Didn't. Ma Marta, Marta, Marta didn't. Marta didn't. Uh -huh. Right. Marta didn't write o solo didn't write. Acordémonos que es en, en, en pasado, ¿verdad? Right. 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 Ajá, sin la S. Didn't write. Ajá. Porque el right es right. solamente para, para presente. Ajá. Ok. Excellent. Continue. Cuando, Hello. Cuando es el to be, ahí sí pasa con was o bueno, yes. pero ahorita está haciendo el verbo regular. Entonces sería: The principal didn't send many email. email. Uh -huh. Y en las seis, the program wasn't too slow. Did you understand what to say? Okay. ¿Cómo les quedó la número 6? Número 6 sería de yo voy a ponerlo pues así. The program wasn't. Ok. It's too slow. 
Uh -huh. The program wasn't uh, too slow. Too uh -huh. slow. Uh -huh. Too slow. Excellent. Mm -hmm. So let's see. All right. Marta didn't hang a little. We weren't so happy. Se puede repetir. ¿Cómo dijo? Perdón. Fue pues, slow. No sé si. No, la sí, número 5. No sé ah. qué opinan los demás. ¿Cuál estamos? ¿La 5 o la 6? La 5. Este. Sí. Es que Susan está diciendo de que tiene dudas en las seis. No, en las cinco, dije. Cinco. De la estructura. ¿Cómo iría? De ah, principal. de la uh -huh. Si ¿Sí me puede leer la, Dile, la oración Dile. completa. Dile the, prin the principal didn't send many emails. El send sin la S al final. Uh -huh. Que en ese caso de principal creo que es, es como el it, si lo pudiéramos sustituir. Exacto. Aunque okay, en ese caso el, el the principal significa el director, pero... El director. El... Ajá, ajá. Pero igual, o sea, ahí le pongo él porque no sé si es, eh, bueno, suponiendo que es hombre, ¿verdad? Porque si fuese mujer, igual en inglés no tenemos género para da, o sea, siempre es el mismo para él o para ella, siempre es da, the principal, entonces... Ahí no sabemos si es he o she. Entonces, suponiendo que es he, ahí siempre lo, lo, igual no cambia, ¿verdad? Es nada más, okay. es, es para cuestión de, de, de estructura. Ok, teacher, gracias. Yep. Yeah. All right, cuando terminemos, practicamos, ¿ok? ¿Cómo va, José? Hello. Una cada uno. Hello, teacher. Did you finish? Hay que practicar uh -huh. más, teacher. Yes, pra practice, please. Practice. Uh -huh. yeah, practice. Okay. Lo que más nos cuesta. Sería. Okay. I wasn't satisfied with my laptop. Mm -hmm. Mm -hmm. Sería Marta didn't write a little bit better. Here. Es her o her? Teacher. Her. Her. Porque es her. Ajá, perdón, her. 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 Ah, sorry, sorry. Pensé que era eh, de aquí, pero en, en, en la dos no. es her, for, her, her. boss. Ajá, Ajá her, her boss. boss. Porque es su jefe. Ajá, Ajá her boss. Él. Ajá, her boss. Marta didn't write a little bit her. Ajá. Okay. Okay. We weren't so happy with the food from uh -huh. service. Uh -huh. mm -hmm. Creo que Félix no sé si puede. Félix, bueno. Pedro and me weren't drive to the company. The principal didn't send many things. The program wasn't too slow. Ok, perfecto. Ahora, eh, tengo una observación en el número 4. En ese caso... En la estamos, de Pedro. Ajá, uh -huh. estamos utilizando el verbo drive. No estamos utilizando uh -huh. el verbo to be, entonces... Eh, Había tenemos, que cambiarlo. Tendremos que utilizar did. Uh -huh. Ajá. Ajá. Did, ok. Bueno, didn't, Sería, negativo. Didn't, ajá. Ajá, ajá. Tendría que ser Pedro en mí, didn't. Didn't. Ajá. Okay. Didn't drive. Uh -huh. Didn't drive. Ahí solo tenemos, quiero ver, sería la, la número uno, la tres y la seis. Son las únicas que tienen verbo to be. Entonces ahí va a ser con wasn't o con weren't. Ok. Uh -huh. All right. Excellent. Excellent. Ok. Thanks, All right. teacher. No problem. Thanks. Voy a revisar cómo van los demás. Si quieren, practiquen una, una más o, o, o practiquen haciendo oraciones mientras regresamos. Ok. Ok. Es que el was, el was, José, este, cuando estamos usando el to be, vamos a usar was, pero cuando no lleve el to be, el, el, el i, el am, 
el AR, vamos a usar el, el auxiliar B. Uh -huh. Ok. Sí, ahí va a depender, la, de, la... Va a depender del verbo, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Y la número 5, de the principal didn't send many emails. Emails. Yes. Y quiero ver, ahí me aparece Marina otra vez, con las seis. Okay. The program wasn't too slow. Uh -huh. Excellent. Okay. Thank you. All right, Finish chicas. Teacher. Chicas y chicos, vamos a regresar al grupo principal. Ok, thank you. Ok. Okay, welcome back. Welcome back. Let's see. Now we are going to change this to the past, okay? Creo que al principio nos dio un poco de problemas el verbo to be, porque ya lo teníamos con otros verbos ahí, pero al final sí se pudo. Okay, nice job. Ahora solo para que quede acá, vamos a hacer una por una, así que les voy a llamar para que me ayuden eh, a leer las oraciones in the negative one and in the simple past, okay? Recuerde que vamos a utilizar ambas ahí, okay? Let's see, Christina, number one. Can you help me, please? Okay, teacher. Uh -huh. I wasn't satisfied with my lap my laptop. Okay. I wasn't satisfied with my laptop. Perfect. Let's see, number two, Felix. Can you help us, Felix? Uh -huh. She didn't write a letter to her boss. Excellent. She didn't write a letter to her boss. Perfect. Thank you. Let's see. Um, Vilma, number three. Um, we was so happy with the food service. Okay. Excellent. Ahora, Vilma, en ese caso, como utilizamos we, vamos a utilizar where. Okay. Porque was es nada más para ah, he, we. she, it y I. Ajá, en ese caso, como es con we, vamos a utilizar where. Y como es negativo, vamos a utilizar weren't. Ok. Weren't. Ajá. We weren't so happy with the food service. Ok. Thank you. Let's see. Noé, number four. Pedro and me uh, weren't. Drive to the company. Ok, we're in drive to the company. Ok, en ese caso, eh, como no tenemos verbo to be, no vamos a utilizar ni was ni where, sino que ahí vamos a utilizar didn't. Ok, didn't. Si tenemos, ajá, ahí tenemos un verbo principal. Entonces, ¿cómo sería otra vez? Pedro me didn't drive to the company. Didn't drive to the company. Perfect. Excellent. Let's see, Ninef, number five. The principal didn't send many emails. The principal didn't send many emails. Perfect. Okay, perfect. And finally, Ronald, number six. The program wasn't too slow. The program wasn't too slow. slow. Thank you so much. Okay, perfect. Nice, nice, nice. Okay. Así que así es como utilizamos el negativo, ¿ok? Hasta cierto punto, como les mencionaba, es un poco más fácil que el afirmativo porque no cambiamos ningún verbo, no tenemos que recordar pronunciation, eh, nada más estar pendientes de ahí de que estamos utilizando el verbo correcto, ¿all right? Ahora, igual que el día de ayer, vamos a pensar en actividades que no hicimos el día de ayer, ¿ok? Acordémonos de esos verbos, ¿ok? Los que vimos al principio. Así que lo vamos a utilizar, ¿ok? Y van a escribir three sentences, ok, about things that you didn't do yesterday, ok. Así que acordémonos, no vamos a cambiar los verbos, sino que 
únicamente a eh, utilizar didn't, ¿ok? Didn't. Si usted quiere utilizar cualquiera de los verbos que vimos el día de ayer, también se puede, ¿ok? Únicamente three sentences. Así que le voy a dar un par de minutitos para que escribamos three sentences o más, si quiere escribir más, ¿ok? If you write more, that's better because you practice more, ¿ok? So, didn't. And then we need to have the, um, the verb, okay? Three, uh, three sentences. Using didn't. Si usted quiere utilizar otro verbo también, okay? Acuérdese que en este caso no, no, los, eh, no es necesario que sepamos cómo es en pasado. Así que usted puede utilizar cualquier otro verbo que usted quiera, ¿ok? Puede ser aplicado a su trabajo, in your house, in your life, ¿ok? That's not a problem. Three or more sentences in the past. Three or more sentences in the past. Puedo utilizar cualquiera de estos verbos o puedo utilizar un verbo que ya utilizamos anteriormente. Okay? That's not a problem. Recuerde que podemos utilizar yesterday. Um, bueno, igual si usted quiere utilizar last month, también se puede. Ok. No necesariamente solamente de ayer. Or before. One minute more. One minute more. I didn't, or my father didn't, my sister didn't, my family didn't, the teacher didn't, I don't know. <laughs> Remember, we are working with activities, ¿ok? Si va a utilizar wasn't or weren't, asegúrese que después utiliza un profession o un place o un adjective, ¿ok? De lo contrario, es mejor una actividad. Okay, let's see. We are going to start. Okay, let's see. Dennis, can you tell me the sentences, please? Si no tiene las tres, don't worry. Or si tiene más, even oh, better. Okay. Tell me. Um, she didn't go to work last Monday. Mm -hmm. He didn't explain this topic. Mm -hmm. uh, I didn't give you anything for your birthday last week. Ah, okay. Nice. Excellent. Perfect. Mm -hmm. Thank you so much. Okay. Let's see, Ines. Do you have one? Or two or three or four? <laughs> okay. I didn't wash my car last weekend. I didn't explain the project to my boss last week. I didn't prepare the recipe. recipe? A receta? The recipe, uh-huh. The recipe yesterday. Okay. Mm -hmm. Only that? 
Excellent. Thank you. Only. Okay, let's see Felix. Um, I didn't fly the USA. Mm -hmm. I didn't fly to the USA. Uh -huh. uh, to uh, the boss didn't work last weekend. Uh -huh. uh, Only that. Number okay. three. Not yet. <laughs> yeah. Todavía no. Okay, perfect. Let's see. Uh, Maritza. Thank you, Felix. Let's see, Maritza. Ahí está. Mm -hmm. She didn't need the new car last month. Mm -hmm. Month. Uh -huh. They didn't understand the class yesterday. Uh -huh. I didn't explain my problem last week. Uh -huh. Only that? Okay, Only. perfect. Ah, yeah. I didn't I didn't do exercise yesterday. I didn't do exercise yesterday. Okay. Excellent. Good job. Thank you. Good job. Thank you. Let's see Samuel. Didn't wash the clothes last night. Uh-huh. We wasn't wise a email the last week. Okay. Uh, we wasn't cook a food last night. Okay. Ok, perfecto. En ese caso, eh, Samuel, en la primera, en, bueno, en la segunda que me dijo, ahí tendríamos que utilizar didn't. Acuérdense que was solo ah. lo utilizamos para adjectives, professions, or places. En ese caso, como me dijo una actividad, ahí sería mejor I didn't write an email. Ajá. Ah, y, I, I, ajá, I didn't. I didn't. Ajá. Y I lo mismo didn't. con la última. Ajá. We didn't cook. Ajá. Ahí sería con we didn't cook. Ajá. Like. I did it. Uh -huh. Excellent. Cuando son actividades, ahí sí tenemos que utilizar direct, ¿ok? Perfect. Thank you. Let's see, Noé. Hi. Yesterday, uh, I didn't drive my car. Uh -huh. And uh, he didn't perfect the product. And she didn't work in the park. Okay, perfect. Thank you. Let's see, William. I didn't get the last call yesterday. Mm -hmm. I didn't prepare my documents last week. I, I didn't wash my car yesterday and I didn't walk last Monday in the morning. Okay, excellent. Perfect. Let's see, Mauricio. What did you get? I didn't do the dinner yesterday. Mm -hmm. uh, my sister didn't pat the dog. And I didn't call to my doctor yesterday. Okay, perfect. Uh -huh, perfect. Nada más ahí con el dog sería bathe. Uh -huh. Bathe the dog. Uh -huh. I didn't bathe the dog. Eso sería la pronunciation. Bathe. All right, let's see Ronald. Um, I didn't go to work last week. I didn't write, write the report yesterday. Okay, no problem. Perfect. Thank you. Let's see, Susan. I didn't uh -huh. cook in the night before. Mm -hmm. Hola. Yes, we can listen to you. Yes. Uh -huh. Okay. I didn't prepare the bed, o sea, la cama. Okay. Yesterday, I didn't need the coffee before. Okay. Okay. Perfect. Thank you. Let's see, Marina. I didn't prepare dinner yesterday. My daughter didn't eat pizza last night. I didn't buy pupusas last week. 
Okay, nice, nice. Uh, Vilma, tell us, Vilma. Okay. I didn't buy supermarket. Uh -huh. I didn't train my mother. Uh -huh. I didn't eat soup yesterday. I didn't, oh, uh, sorry, I didn't eat soup. Uh -huh. Uh -huh. Yeah. And yeah. number two, me la puedes repetir, please, number two. I didn't train my brother, mother, que ayer vino mi mamá. Ah, ok. Pero como son negativas, tendría que ser que no llegó. Ah, que no llegó. Entonces, Ajá. Ahí sería, eh, my mother didn't come yesterday. Ajá. Okay. Gracias. Ajá. Ok, no problem. Thank you. Eh, José Lam, chicas, vamos a ver. Eh, sería, I didn't wash the car yesterday. Ajá. I I didn't uh, didn't pay in the in my rooms. Uh, I didn't drive in the car yesterday. Okay. Uh -huh. um, so <laughs> okay, perfect. Nice job, nice job. And let's see, Cristina ya me la dijo, no. No, right? Okay, nice. Uh -huh. Tell me then. Okay. I didn't drink a glass of soda. I didn't skate last week. Okay. I didn't take a nap yesterday. Uh -huh. And I wasn't satisfied with my book. Ah, excellent, okay. I wasn't satisfied with my book, you said. Okay, uh -huh. excellent, okay. Excellent, nice, nice job. All right, people, good job, okay. Creo que todos pasaron, ¿verdad? No me hizo falta nadie, no? All right. Okay, excellent. Okay, good job. Okay, good job. Okay. Eh, creo que estamos bastante bien. Ya vimos el affirmative, ya vimos negative. Mañana vamos a ver questions. Okay. Ya con questions vamos a soltar un poquito más. All right. Antes de irnos, eh, nada más déjeme recordarles que, bueno, primero que todo tenemos, eh, por acá tenemos, bueno, acá vamos a ver, vamos a ver el video, eh, la videoconferencia número 12, que es la de ahora. Y por acá tenemos The Homework, ¿ok? Eh, nada más un comentario. El día de ayer, eh, algunos escribieron los verbos en presente, ¿ok? Así que tratemos de escribirlos en pasado. Acordémonos que los regulares solo les vamos a agregar ED. Y a los irregulares les vamos a incluir... Eh, eh, bueno, a los irregulares van a cambiar completamente, ¿ok? En este caso, la tarea de ahora va a ser más fácil porque vamos a hacer nuevamente negativos, ¿ok? Y me va a escribir qué es lo que usted no hizo después de la clase, ¿ok? Obviamente, ayer fue lo que hizo, right? Ahora va a ser lo que no hizo, ¿ok? Por ejemplo, I didn't watch a movie after the class. I didn't eat my dinner. I didn't go to the park, ¿ok? After the class. Entonces, ahí quiero que me diga qué es lo que no hizo uh, después de la clase, right? Eh, luego, eh, aparte de eso, la videoconferencia número 12, homework tenemos la tarea número 12. En este caso, eh, tenemos eh, oraciones que están en pasado, pero en afirmativo. ¿Ok? Así que tenemos que cambiarlas a, eh, a pasado, pero negativo. ¿Ok? Están en pasado afirmativo, pero lo vamos a cambiar a pasado negativo. ¿Ok? Así que ahí está un poco más fácil. No es como el otro ejercicio que estaba presente y pasarlo a pasado. O sea, no, ¿verdad? En este caso tenemos que identificar el verbo y ese verbo lo voy a pasar a negativo, ¿ok? Así que acordémonos de eso, ¿all right? Eh, aquí tenemos que escribir, ¿ok? Aquí tenemos que escribir. Dígame. Eh, ¿Esa la vamos a ordenar o, la, o solo la vamos... ¿cómo, ¿Qué vamos a hacer aquí? Ahí la van a reescribir porque acá está en afirmativo, en pasado en afirmativo, pero aquí la necesitamos en en pasado negativo. Ajá. Ah, o sea que la vamos a... A cambiar prácticamente. Por ejemplo, aquí sí. dice, her dog was thirsty. ¿Ok? ¿Cuál es el negativo de was? Ajá. Was. Wasn't. Entonces usted va a poner, her was. dog wasn't thirsty. Ajá. 
Entonces, sí la vamos a poder poner completa, Stitcher. Sí, aquí se tiene que poner la completa únicamente, déjenme acordarme, creo que es la 4 en la que no va a poner el punto. el punto. Todas son con el punto menos la 4. Ajá. Todas son con el punto menos la 4. En la 4 no voy a poner el punto. Ajá. Aquí sí tenemos que poner el punto. ¿Ok? En todas. Menos en la 4. En la 4 no voy a poner el punto. Right. Así que eso es lo que hay que hacer, ¿ok? Eh, en, esa, en, esa, en esta parte de acá, ¿ok? También les recuerdo que el día de mañana tenemos eh, la support session, ¿ok? Las clases de refuerzo. Son 10 minutos con eh, los participantes que les toque el día de mañana, así que ahí los espero. Eh, cualquier duda que tengan o si quiere que practiquemos verbos en pasado, pues ahí haga su lista de los verbos que más le cuestan y nosotros los practicamos en esos 10 minutitos que tenemos, ¿ok? Eh, si usted no se acuerda qué día le toca, también nos puede mandar un mensaje y vemos eh, esa coordinación, ¿ok? Igual con los ejercicios, no se preocupen, me puede mandar la captura de lo que está poniendo. Eh, muchas veces, creo que lo manejamos bien, la estructura la manejamos bastante bien, solo que la plataforma por veces tiene sus detallitos, ¿ok? Así que no somos nosotros, sino que la plataforma, ¿ok? Así que no se preocupe, ¿ok? No se preocupe. Eh, have a good night, people. Okay. Eh, see you tomorrow. Y cuídense mucho. Okay. Bye bye. Thanks, teacher. Thank you. See you tomorrow. Thank you, teacher. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night, people. Good night. Bye.